الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أني بذالة فقرتلو سرب بذمول أبرشم سلو سمست لوكالة كبربوين الله كي أنكتم اللہ قربان اگرحال مہا پروکت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آئین کو پورواں گتن چنا پروکت لندر پہ سجن لپہ ستیان ویشک لپہ یلیڑ لا کریوگا کا ابھی مانو سودر اللہ را نیٹی نا پرسنگ آمشم ہردیا روگالو چکستا عربی لو ہردیا نی قلب انٹار قلب نی عربی لو قلب نی یندو کو چپنن جرگن دیا ٹے हृदयम अनेडूके स्थित स्थाई उथित मो स्थित स्थाई ना मो स्थाई की अभी मारतने का कल अमकरण से कृदय एपड़ा चिनक एपड़ मड़गो एपड़ू मन ने अटड़ भागा अने अणचिवे मन अर्थम चुस्क हृदय चला विंत वस्तु मन मानव देहा मन का अंटे आ देह अंतर्भाग हृदया रक्षे मन देह सहित सुरक्षित उठे कवक्त मोहम्मद सलाह अली वसलम वारेविचारसद अदी <laughs> अदे हृदय महनीय मुहम्मद सलाह अली वसलम कशि सकल भावोद्रेकाल भावन आलोचन अंटी मूल हृदय कमी प्रेम द्वेषा 
పరస్పర యొక్క సంబంధాల్ని పెంచుకోవాలన్నా తెంచుకోవాలన్నా అన్నిటిలోనూ కీలక పాత్ర పోషించేది హృదయం కనుక ప్రతిరోజు మన శరీర అవయవాలు హృదయాన్ని ఉద్దేశించి అంటాయి నువ్వు మా సరదారువి నువ్వు బాగున్నట్లయితే మేము బాగుంటాం నువ్వు చెడినట్లయితే మేము చెడిపోతామని కాబట్టి పెద్దలు అన్నారు మంచి వ్యక్తి నాలుక అతని హృదయం వెనకాల ఉంటుంది చెడ్డ వ్యక్తి హృదయం అతని నాలుక వెనకాల ఉంటుంది అని పెద్దలు సెలవీయడం జరిగింది అంటే అల్ ఇనావు ఎందహు బిమాఫీ అన్నట్టు ఓ పాత్రలో ఏ పదార్థం అయితే ఉంటుందో లోపల నిండిన తర్వాత అదే పదార్థం బయటికి వస్తుందే తప్ప వేరేది రాదు కనుక మనిషి ఏ విధమైన యొక్క మనోభావాన్ని కలిగి ఉంటాడో ఆ మనోభావాల్ని ప్రతిబింబిస్తూనే అతని నోట మాట అనేది వెలువడుతుంది అన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి కాబట్టి మన హృదయాన్ని మనం కాపాడుకోవడం అంటే మన దేహాన్ని మనం కాపాడుకున్నట్లు మన జీవితాన్ని మనం కాపాడుకున్నట్టు మన యహాన్ని మనం కాపాడుకున్నట్లు మన పరాన్ని మనం కాపాడుకున్నట్టు అంతే మన హృదయం మనకు అర్థమైపోయిందంటే ఇహ పరాల జీవితం మనకు అర్థమైపోయినట్లే కనుక అభిమాన సోదరులారా అలాంటి యొక్క హృదయం అది పుణ్యం పెరిగితే కాంతివంతమవుతుంది పాపం పెరిగితే చీకటిమయమవుతుంది కాబట్టి మన హృదయాన్ని మనం ప్రకాశమానం చేసుకోవాలి ఎప్పుడూ వెలుగుల్ని విరజిమ్మేలా మన హృదయాన్ని మనం తీర్చిదిద్దుకోవాల్సిన యొక్క బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది కనుక ఈరోజు హృదయానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాల్ని మనం ఇంషాలా తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిద్దాం హృదయం మూడు రకాలు ఒకటి కల్బున్ సలీం అని మనం దీన్ని చెప్పచ్చు అల్లా సుహాన్ హుతాల సురతుల్ ఫజుల్లో యా అయ్యతుల్ ముత్మ ఇన్న అన్నాడు ఈ హృదయాన్ని గురించి ఇది నిష్కల్మషమైన హృదయం ప్రశాంత హృదయం నెమ్మదించిన మది ఇది కనుక మనిషి ఎన్ని సిరి సంపదలు పోగు చేసుకున్నా ఎన్ని ఆస్తి పాస్తుల్ని అతను కూడా పెట్టుకున్నా ఎన్నెంతి యొక్క పదవుల్ని అతను అధురోహించిన ప్రళయ దినాన అవే మీ పనికి రావు కనుక అల్లా సుమహ ఖురాన్లు అంటున్నాడు యో మలాయన్ ఫౌ మాలు వలా బనూన్ ఆనాడు మనిషి సంపద గాని మనిషి సంతానము గాని అతనికి ఏ విధంగాను ఉపయోగపడదు ఇల్లా మన్ అతల్లాహ బితల్బిన్ సలీం ఎవరైతే నెమ్మదించిన హృదయంతో ప్రశాంత హృదయంతో నిష్కల్మషమైన హృదయంతో అల్లా సన్నిధికి చేరుకుంటారో వారే సఫలీకృతులు అవుతారు వారే విజేతులుగా నెగ్గుకు వస్తారు అని అల్లా సుహాన్ హోదాలా సెలవిస్తున్నాడు ఇక రెండో హృదయం ఏమిటంటే దీనికి పూర్తి విరుద్ధం అదే అల్ కల్బుల్ మయ్యిత్ చచ్చిపోయిన మనసు మరణించిన హృదయం మృత్యు వాతన పడిన యొక్క గుండె కనుక ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్ వారు సెలవిచ్చిన ఒక మాట ఏమిటంటే మతలుల్లది ఎదుకురు రబ్బహు వల్లది లా ఎదుకురు రబ్బహు మతలుల్ హయ్యి వల్ మయ్యిత్ ఏ హృదయంలోనైతే 
నిజకర్త ఆరాధ్యుడు స్వామి అయిన అల్లా సుభాన హోతాల యొక్క స్మరణ ఉంటుందో భయం ఉంటుందో భీతి ఉంటుందో ఆ హృదయం బ్రతికిన హృదయం వంటిది ప్రాణం ఉన్న హృదయం వంటిది మరే హృదయంలో అయితే నిజ ఆరాధ్యుని ఎడల భయం ఉండదు నిజ ఆరాధ్యుడైన అల్లా స్మరణ ఉండదు ఏ హృదయం అయితే అల్లాహను తలుచుకోదు ఆ హృదయం అనేది మరణించిన హృదయం అని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు ఇక మూడో హృదయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే అదే అల్ కల్బుల్ మరీద్ అంటే రోగగ్రస్తమైన హృదయం అది ప్రాణం ఉన్నదే కానీ రోగగ్రస్తమైనది ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట ఇన్న లాబద ఇదా అఖ్త హతి అతన్ నుక్ తత్ఫీ తల్బిహి నుక్ తతున్ సౌదా దాసుడు ఒక పాప కార్యానికి పాల్పడ్డాడు అంటే అతని ఆ పాప కార్యంగా కారణంగా అతని హృదయంలో ఒక నల్లటి మచ్చ ఏర్పడుతుంది అతను చేసిన నిర్వాహకానికి కుమిలిపోతూ పశ్చాత్తాపం చెంది ఇస్తిఫార్ చేసుకొని తోబా చేసుకున్నట్లయితే ఏర్పడిన ఆ నల్ల మచ్చ తొలగిపోతుంది లేదు పాపాల మీద పాపాలు పాపాల మీద పాపాలు అతను చేస్తూ వెళ్ళాడు అంటే మొత్తం హృదయం అనేది తుప్పు పడిపోతుంది మొత్తం హృదయం అనేది నల్లబడిపోతుంది దీన్నే అల్లా సుహాత ఖురాన్లో రాన్గా పేర్కొన్నాడు కల్లా బల్ వాన అలా కులు బిహిం మాకాను ఎక్సిబోన్ ఇలా ఎందుకు జరిగింది వారి నిర్వాహకాల కారణంగా చాలా స్వేచ్ఛగా కాంతిమంతంగా ప్రకాశమానంగా ఉన్న ఆ హృదయం పాడుబడింది చీకటి మయమైపోయింది కాబట్టి ఈ మూడు హృదయాల యొక్క అవగాహన చాలా అవసరం తర్వాత అభిమాన సోదరులారా మనిషి హృదయం రోగ బారిన పడుతుంది అంటే దానికి గల కారణాలు ఏమిటి బాగా మనం గమనించాలి అందులో ప్రథమ కారణం హృదయం రోగగ్రస్తం అవ్వడానికి అదే షిర్క్ బ్రహ్మాండమైన శరీర ఆకృతిని మనకు ప్రసాదించి ఆ శరీరంలో హృదయాన్ని అమర్చిన యొక్క అల్లా సుభాన హోతాలను మరిచి ఎవడైతే బతుకుతాడు అతని హృదయం అందరి హృదయాల కన్నా ఎక్కువగా రోగగ్రస్తమై ఉంటుంది కనుక అల్లాహతో పాటు షిర్క్ చేయడం అనేది రెండు విధా విధాలుగా జరుగుతుంది ఒకటి కారకాలని అసలు కారణం అనుకోవడం ఉదాహరణకు అల్లా సుభాన ఖురాన్లో అంటున్నాడు హువల్లది యూత్ ఐమునీ వయస్కి ఆ సర్వేశ్వరుడే నాకు తిండి పెడుతున్నాడు నాకు నీళ్ళని తాపిస్తున్నాడు అని అంటే నాన్న సంపాదిస్తున్నాడు ఆహార పదార్థాలు నాన్న తీసుకొస్తున్నాడు వాటర్ బాటిల్స్ అనేవి నాన్న తీసుకొస్తున్నాడు ఒకవేళ నేను కారకం మా నాన్న ఎవరు కారకం మా నాన్నని నేను కారకాన్ని అసలు కారకుడిగా నేను నమ్మినట్లయితే దీన్నే షిర్క్ అంటారు కనుక చాలామంది చెబుతుంటారు నేను చాలా చోట్ల ప్రయత్నించాను ఎన్నో చాలు నేను నమాజ్ చదివాను ఉపవాసాలు ఉన్నాను దానా ధర్మాలు నేను చేశాను అయితే ఫలానా వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి తాయెత్తు కట్టుకునేసరికి నాకు బ్రహ్మాండమైన స్వస్థత వచ్చేసింది అని అంటే అతను స్వస్థతను ఎందులో చూస్తున్నాడు ఆ తాయెత్తులో చూస్తున్నా అది కారకం అవునా కాదన్న ఒక విషయాన్ని పక్కన పెడితే కారకాన్ని అసలు కారణంగా భావించడం అనేది షిర్క్ అనబడుతుంది ఇలాగే ఒకరి దువా కావచ్చు అతని దువా కారణంగానే నాకు స్వస్థత లభించంటే ఇది కూడా షిర్కే ఎందుకంటే 
ఇద మరిస్తు ఫహు యశ్విన్ నేను రోగ బారిన పడితే నాకు స్వస్థతనిచ్చేవాడు ఎవరు అల్లా సుభాన్ అవతాల దువా గాని మాత్ర గాని మరే వస్తువు కానీ అది కారకంగా ఉంటుందే తప్ప అసలు కారణం కాదు అన్న విషయాన్ని గమనించాలి ఇక రెండో విషయాన్ని తీసుకుంటే షిర్క్ మనిషి ఏ విషయంలో చేస్తాడంటే ఆరాధన విషయంలో కనుక ఆరాధన కేవలం దాస్యం కేవలం అల్లా సుభాన హతాలకు మాత్రమే చెయ్యాలి మన సకల విధమైన యొక్క ఉపాసన రీతులన్నీ సర్వలోకాలకు ప్రభు అయిన అల్లా సుభాన హతాలకు మాత్రం మనం అంకితం చెయ్యాలి ఈ విషయంలో మనం ఆయనతో పాటు అన్యులను కూడా చేర్చి ఆరాధించినట్లయితే ఇది షిర్క్ అవుతుంది కాబట్టి మనిషి ప్రథమంగా తన హృదయాన్ని రోగ బారిన పడకుండా కాపాడాలి అంటే షిర్క్ యొక్క ఈ కాలుష్యం నుండి తన హృదయాన్ని అతను కాపాడుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది కనుక అభిమాన సోదరులార ఇబ్రాహీం బిన్ అదహం గురించి మీరు వినే వినే ఉంటారు అలాగే మాలిక్ బిన్ దీనార్ గురించి కూడా మీరు వినే ఉంటారు పుణ్యపురుషులు వారు అలాంటి ఒక పుణ్యపురుషులు చెప్పిన మాట ఏమిటంటే లా తీనా బిత్తీని నీ ధర్మాన్ని నువ్వు ఓ అంజూరానికి బదులుగా అమ్ముకోకు అక్రమ సంపాదన చేతికి అందుతుందని ఓ అధికారాన్ని చేపట్టే అవకాశం దొరుకుతుందని ధనికుల పంచన చేసే యొక్క అవకాశం దొరుకుతుందని రాజకీయ నాయకుల యొక్క పంచన చేరే యొక్క అవకాశం దక్కుతుంది అని ధర్మాన్ని అమ్ముకుంటే దానికి మించిన దరిద్రం మరొకటి లేదు ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైన సంపద విశ్వాసం ధర్మం ధర్మానికి మించింది ఏమీ లేదు అలాంటి విలువైన ధర్మాన్ని నా యొక్క స్వల్ప ప్రయోజనాల కోసం నేను అమ్ముకోవడం వదులుకోవడం అనేది దీనికి మించిన దౌర్భాగ్యం దురదృష్టకరం అనేది మరొకటి ఉండదు కాబట్టి మనం అఖీదాను ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ ఏ విషయంలో మనం కాంప్రమైజ్ అయినా విశ్వాసం అఖీదా విషయంలో ఎవ్వరితోనూ కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం బార్ అన్నారు లా తుష్క్ బిల్లా ఇన్ హుర్తా ఆ హుతిల్త నువ్వు అల్లాహతో పాటు అన్యులకు సహవర్తులుగా సమానులుగా చేసి కొలవకు షిర్క్ చేయకు నిన్ను నిప్పుల్లో నెట్టేసి కాల్ చేసినా లేదంటే నిన్ను నరికేసినా అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు అభిమాన సోదరులారు హృదయం రోగానికి గురవ్వడానికి గల రెండవ కారణం ఏంటంటే ప్రపంచ ప్రేమ మరణం అంటే అసహ్యం కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం సెలవిచ్చారు ఆయన సెలవిచ్చిన ఒక మాట ఏమిటంటే సంఖ్యాపరంగా మీరు ఎక్కువగా ఉండి కూడా విలువ పరంగా మీకు ఏ స్థాయి గౌరవం అనేది ఉండదు అని ప్రవక్త సలహం చెప్పినప్పుడు దానికి కారణం ఏమిటి అని సహాబా ప్రశ్నించినప్పుడు ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు అన్నారు మీలో ప్రపంచం పట్ల ప్రేమ మరణం అంటే అసహ్యం అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ కారణంగా అనేది మీ యొక్క ఆ స్థాయి గౌరవం అనేది మీకు దక్కకుండా పోతుంది అని ప్రవక్త సలహు అలీస్లం సెలవిచ్చారు కనుక అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త సలహు అలీస్లం వారు సెలవిచ్చిన మరొక మాట ఏంటంటే లయ అతియన్న ఆలన్నాసి జమానున్ లా ఇవాలిల్ మరు బిమా అహద్ అల్ మాల అమిన్ హలాలిన్ అమిన్ హరామిన్ ప్రజల మీద ఓ కాలం వస్తుంది ఓ సమయం వస్తుంది అప్పుడు మనిషి ధన ధన యొక్క ధనాన్ని సంపాదించడం అనేది అసలు లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఉంటాడు అది ధర్మ మార్గాన్ని అతని లభించిందా అధర్మ మార్గాన్ని అతని లభించిందా అది హలాల హరామ అనే యొక్క విచక్షణ అనేది అతనికి ఉండదు దాన్ని అతను ఖాతరు చెయ్యరు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ప్రాపంచిక వ్యామోహ కారణంగానే ధర్మంగానైనా సరే అధర్మంగానైనా సరే 
ఎలాగైనా సరే ధనం వచ్చి పడాలి అనేక ఈ ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాపంచిక వ్యామోహమే అతనికి ఇలా చేసేలా చేస్తుంది కనుక అలా అతను అక్రమంగా సంపాదించుకున్న ఆ సంపాదన అతను ప్రాపంచిక వ్యామోహాన్ని పెంచి పరలోకం మెడల మరణ మెడల ఒక అసహ్యాన్ని అనేది ఏర్పరుస్తుంది కనుక ఇది అతని హృదయాన్ని రోగానికి గురి చేస్తుంది మూడో యొక్క కారణాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే చెడు వ్యక్తుల సావాసం ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీస్లం వారు అన్నారు అర్రజులు అలా దీని ఖలీలి ఫల్ ఎందుర్ అహదుకుం మై ఖాలి వ్యక్తి తన స్నేహితుని మత ధర్మం మీద ఉంటాడు కాబట్టి మీలో ప్రతి ఒక్కరూ స్నేహితుడు చేసుకునే విషయంలో కడు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు కనుక అభిమాన సోదరులారా ఇమాం హసన్ బస్రీ రహమహుల్లా సెలవిచ్చిన ఒక మాట ఏమిటంటే వ్యక్తుల సావాస ప్రభావం హృదయం మీద ఉంటుంది కాబట్టి బిదాత్కి పాల్పడే వారి సావాసాన్ని ఏర్పరచుకోకు ఎందుకంటే అలాంటి వ్యక్తులతో నువ్వు కూర్చుంటూ దాన్నే అలవాటుగా చేసుకున్నట్లయితే అది నీ హృదయాన్ని రోగబారిన పడేయడమే కాకుండా నీ ధర్మాన్ని కూడా అవి పాడు చేస్తాయి అని ఇమాం హసన్ బస్రీ రహమహుల్లా సెలవిచ్చారు కనుక ప్రవక్త సలహ్ అలిస్లం సెలవిచ్చిన మాట ان مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير انت ఒక మంచి స్నేహితుడు ఒక చెడు స్నేహితుడు యొక్క ఉపమానం ఎలాంటిది అంటే మంచి స్నేహితుడు అత్తరు అంగడి వంటి వాడు అక్కడికి మనం వెళ్ళామంటే అత్తను మనకు అత్తరు ఇవ్వకపోయినా ఆ అత్తరు తాలూకా పరిమళాలు అనేవి మన శరీరానికి మన బట్టల్లోకి అవి ప్రవేశిస్తాయి అదే చెడు సేవక స్నేహితుడు యొక్క ఉపమానం ఎలాంటిది అంటే కొలిమి వ్యూదే వ్యక్తి లాంటిది అక్కడికి మనం వెళ్ళామంటే అతను హాని తెలపెట్టకపోయినా అతను చేసే పని కొలిమి పని తగ్గనుక ఆ పొగ తాలూకు బాధను లేదంటే అక్కడి నుంచి ఎగిరిపడేక నిప్పు రవ్వలను మనం భరించాల్సి ఉంటుంది కనుక అభిమాన సోదరులారా సావాసం వల్ల కూడా మనిషి హృదయం అనేది రోగబారిన పడుతుంది కనుక మనం సత్యవంతుల సావాసాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి ధర్మపరాయణుల యొక్క సావాసాన్ని మనం ఏర్పరచుకోవాలి ఆ తర్వాత అభిమాన సోదరులారా మన హృదయాన్ని రోగబారిన పడేసే యొక్క మరో కారణం ఏమిటంటే ఎక్కువగా నవ్వడం ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీస్లం వారు అన్నారు లా తుక్సిరు అయ్యా మీరు ఎక్కువగా నవ్వకండి ఎక్కువగా నవ్వడం అనేది హృదయాన్ని మరణ వాతన పడేస్తుంది అని మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు కాబట్టి గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే బాగా మీరు ఈ విషయాన్ని సమాజంలో గమనించగలరు అసలు నవ్వకూడదని కాదు ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ్ అలీ వసలం ఎప్పుడూ చిరు నువ్వు చిందిస్తూ ఉండేవారు అయితే పగలబడి నవ్వడం ఎప్పుడు వెకిలి నవ్వులు నవ్వుతూ ఉండడం ఎప్పుడు ఎటకారంగా మాట్లాడుతూ ఉండడం ఎప్పుడు పడితే ఎలా పడితే ఎవరితో ఎలా వ్యవహరించాలో ఎలాంటి యొక్క మాటలు మాట్లా ప్రతి మాటలు అనేది హాస్యం తొడికిసలాడేలా మాట్లాడే యొక్క ప్రయత్నం చేయడం అనేది ఎవరైతే చేస్తారో సమాజంలో గమనించినట్లయితే అతనికి హుందాతనం ఉండదు ప్రజలు అతన్ని గౌరవించారు అలాగే అలాంటి వ్యక్తిని చూసి చాలామంది బాధపడే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే అతనికి హాస్యమే ముఖ్యం కనుక ఆ హాస్యం కోసం దేన్నైనా అతను ఒక వస్తువుగా తయారు చేసుకొని తన నవ్వుని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు కనుక కనుక ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే హాస్య వేదికలుగా ఏవైతే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మీద మనకు కనిపిస్తున్నాయో ఎంతెంతమంది మీద కాపురాల మీద అనే కుళ్ళు జోకులు వేసుకుంటూ స్త్రీల మీద కుళ్ళు జోకులు వేసుకుంటూ సమాజంలోని పెద్దల మీద కుళ్ళు జోకులు వేసుకుంటూ చివరికి సత్య అనేది పరలోకానికి ఏగిన వ్యక్తుల మీద కుళ్ళు చేసుకోలేదు వేసుకుంటూ వాళ్ళు నవ్వడమే అనేది ధ్యేయంగా వారు నవ్వడమే అనేది లక్ష్యంగా చేసుకొని వారు ప్రవర్తించే తీరును గమనించినట్లయితే నిజంగా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది కనుక ఇలా వారు ప్రతి ఒక్కరి మీద ఈ కుళ్ళు జోకులు వేసి నవ్వుకుంటున్నారు అంటే దానికి కారణం ఏమిటి కారణం ఏంటంటే వారి హృదయం మరణించింది స్పందించే ఆ హృదయంలో స్పందన అనేది నశించింది కాబట్టి మనిషి అధికంగా అనేది నవ్వడం మంచిది కాదు ఏదైనా సరే అతి అనేది అనర్థదాయకం మితం అనేది మన హితాన్ని అనేది మనకు హితాన్ని ఇస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి అలాగే అభిమాన సోదరులారా 
హృదయాన్ని రోగబారిన పడేసే యొక్క విషయాల్లో ఎక్కువ శాతం తినడం ఎక్కువ శాతం ఆహారాన్ని తీసుకోవడం కూడా మనిషిని ఏం చేస్తుందంటే రోగబారిన పడేస్తుంది కనుక ప్రవక్త మమ్మ సలహ అలీ హుసన్ వారు సెలవిచ్చిన మాట మా మల ఇబును ఆదమ వ్యాన్షర్రం ఇంబతని ఆదం పుత్రుడు నింపిన పాత్రలో అత్యంత చెడ్డ పాత్ర అతని కడుపు అంటే కనుక పుష్టిగా నేను భోంచేశాను అంటే ఆ తర్వాత బద్ధకం వచ్చేస్తుంది నిద్రపోవాలనిపిస్తుంది చురుకుదనం ఉండదు ఏదైనా ప్రార్థనా సమయం ఉన్నాయంటే ప్రార్థనకు వెళ్ళాలన్న బుద్ధి కలగదు ఈ రకంగా మనం గమనించాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే ఫార్చులో కూడా ఒక మాట ఉంది అదేమిటంటే బిస్యారు హుర్దను బిస్యారు హుప్తన్ కారే షైతా అస్తాని అంటే ఎక్కువగా తినడం ఎక్కువగా నిద్రపోవడం షైతాన్ చేస్తా అని చెప్పడం జరిగింది కనుక మనిషి మితంగా భోం చేయాలి మనిషి అనేది ఏ విషయంలోనే సరే మితాన్ని అతను వ్యవహరించాలి కనుక ప్రవక్త సలహ వారి జీవితాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆయన ఒక్కరే కాదు ఆయన మొత్తం కుటుంబం మదీనా వచ్చింది మొదలు మరణించేంత వరకు ఏ రోజు ఆయన కడుపారా ఆయన కుటుంబం కడుపారా భోం చేయలేదు అని హదీసుల ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది కనుక అభిమాన సోదరుల ద్వారా ఎవరైతే తన కడుపుని కంట్రోల్ చేసుకుంటాడో ఆయన తన అతను తన ధర్మాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటాడు మరి ఎవరైతే తన యొక్క ఆకలిని అనేది కంట్రోల్ చేసుకుంటాడో అతను తన నైతికతను కాపాడుకుంటాడు మరి ఎవరైతే కడుపు నింపుకుంటారు వారి గురించి చెప్పారు ఫుల్గా ఎవరైతే భోం చేసే వారి గురించి చెప్పారు అల్లా నిర్ది నిషేధించిన విషయాలకు పాల్పడే అవకాశం కడుపు కాలి నోడి కన్నా ఎక్కువగా కడుపు నిండి నోడికి ఎక్కువ ఉంది అని సెలవియడం అనేది జరిగింది కనుక ఇది కూడా మనం గమనించాలి ఇక చివరి విషయాన్ని చెప్పిన మాటను పూర్తి చేస్తాను అదేమిటంటే మన మనసుని పాడు చేసే మన హృదయాన్ని రోగబారిన యొక్క పడేసే యొక్క విషయాలు అది దృష్టి మన యొక్క చూపు కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్ అల్లాహు అలీ వసల్లం వారిని అకస్మాత్తుగా పడే చూపు గురించి అడగడం జరిగింది ప్రవక్త సల్ అల్లాహు అలీ వసల్లం వారు అన్నారు నువ్వు నీ చూపుని మరల్చుకో అకస్మాత్తుగా చూపు పడడం అంటే ఏదో అంతగత్తె మీదే అని అనుకోకండి విద్యావంతుడి మీద కూడా పడచ్చు ధనికుడి మీద కూడా పడచ్చు ఒక వ్యక్తి యొక్క ఇల్లు ఇతరత్ర విషయాల మీద కూడా ఆ దృష్టి అనేది పడచ్చు అలా పడినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ స్థితి ఆ స్థాయి అనేది మనకు లేదు అంటే ఒకింత బాధ కలుగుతుంది మనసు అనేది ఒక నిరాశ అనేది నైరాశ్యం అనేది చోటు చేసుకుంటుంది ఆ నైరాశ్యం అనేది తర్వాత అసూయగా మారుతుంది ఆ అసూయ అనేది పెరిగి అతన్ని పూర్తిగా భస్మీపట్టం చేసేస్తుంది కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సల అల్లాహు అలీ ఇస్లాం వారు అన్నారు ఎయ్యాకు వల్ హసద్ మీరు అసూయ నుండి మిమ్మల్ని కాపాడుకోండి ఎందుకంటే నిప్పు ఎలాగైతే కట్టెల్ని కాల్చి వేస్తుందో గడ్డిని కాల్చి వేస్తుందో ఈ అసూయ అనేది మీ యొక్క సత్కర్మలను భస్మీపటం చేసేస్తుంది అని మహనీయ మహమ్మద్ సలహ్ అలీ సలం వారు సెలవిచ్చారు అలాగే అల్ హసూదు లాయసూద్ అనేది అరబ్బు యొక్క నానుడి అంటే అసూయ పరుడు ఎప్పుడూ నాయకుడు కాలేడు కనుక అసూయ మనలో ఉండడం అంటే ఏమిటి నాయకత్వపు ఆ యొక్క అవకాశాన్ని అనేది మనం వదులుకోవడమే కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహం రెండే రెండు వ్యక్తుల విషయంలో అసూయ గురించి ఆయన ప్రస్తావించారు అదేమిటంటే ఒక వ్యక్తి దగ్గర అనేది ధనం ఉంది దివారాత్రులు అతను ఖర్చు చేస్తున్నాడు అంటే అతను చూసి అయ్యో ఇతను ఇలా ఇంతలా ధనం నా దగ్గర ఉంటే నేను కూడా దివారాత్రులు ఖర్చు చే చేస్తానే అన్న యొక్క ఆలోచన అసూయ అనేది మంచిది అలాగే ఒక వ్యక్తి కురాన్ నేర్చుకున్నాడు దివారాత్రులు కురాన్ చదువుతున్నాడు అలాంటి వ్యక్తిని చూసి నేను అసూయ చెందుతూ అయ్యో ఈ యొక్క లక్షణం ఏదైతే ఉందో ఇది నాకు వచ్చేస్తే ఎంత బాగుండు ఈ రెండు విషయాల్లో తప్ప అసూయ పడే అనుమతి ప్రవక్త మమ్మల్ని మరో విషయంలో మనకు ఇవ్వలేదు కనుక అభిమాన సోదరులారా మనం ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఇక చివరిగా మనం గమనించాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే మన యొక్క హృదయ రోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి దానివల్ల మనకు ఎలాంటి బాధ ఉండదు ఒక రోగం ఏంటి ఎలాంటి బాధ ఉండదు అదేమిటి మనిషి యొక్క జ్ఞానం మనిషి యొక్క అనుమానం ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో సందేహాలు శంఖలు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ దీనివల్ల మనిషికి పెద్దగా అనేది బాధ ఏమి కలగదు కనుక దీనివల్ల మనిషి రోగబారిన పడతాడు రెండవది మనిషికి బాధను కలుగ చేస్తుంది ఉదాహరణకు ఒక బాధాకరమైన సంఘటన చూసి చోటు చేసుకుంది అతను కోపానికి లోనయ్యాడు లేదంటే ఇతరత్ర యొక్క భావోద్రేకాలకు అతను లోయడం అంటే దానివల్ల అతను ఖచ్చితంగా బాధపడతాడు కనుక ఏదేమైనప్పటికీ రోగం ఏ యొక్క కోవకు చెందినప్పటికీ ఆ రోగాన్ని దూరం చేసుకొని మన హృదయాన్ని మనం స్వస్థత పరుచుకోవాలి హృదయాన్ని మనం స్వస్థత పరుచుకోవాలి అంటే దానికి ప్రథమమైన మార్గం ఏమిటంటే కొర ఆను పారాయణ అనుక ప్రవక్త మమ్మ సలహ్ అలీ సలం వారు అన్నారు 
ఇనుముకి ఎలాగైతే నీటి నీటి యొక్క తాకిడి వల్ల తుప్పు పడుతుందో ఇనుము నీటి తాకిడి వల్ల ఎలాగైతే తుప్పు పడుతుందో అలాగే హృదయం పాప తాకిడి వల్ల తుప్పు పడుతుంది కనుక ఆ యొక్క లోహపు యొక్క తుప్పును నిప్పు వదలగొడితే ఈ హృదయ తుప్పును ఖురాన్ వదలగొడుతుంది అని మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు అలాగే మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు అల్లాహ్ సుహాన్ హోతాలతో దువా చేసేవారు ఎందుకంటే మానవ హృదయాలు అల్లాహ్ చేతి వేళ్ల మధ్య ఉన్నాయి అల్లాహ్ సుభాహతల ఎలా తెలిస్తే వాటిని అలా మలుస్తాడు కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహం అల్లాహ్తో దువా చేసేవారు యా ముఖల్లిబ్ అల్ కులూబ్ సబ్బిత్ కల్బి అలా తా అతి ఓ హృదయాన్ని మరల్చేవాడా నా హృదయాన్ని నీ ధర్మం మీద స్థిరంగా ఉంచు 